Msikilizaji karibu sasa uh, popote pale ulipo ulipata nafasi nzuri ya kusikiliza jumbe mbalimbali mbali kutoka hapa studio na hapo awali pia nilikuarifu uh, kuwa kwa siku ya leo tutakuwa naye hapa msemaji wa jeshi la polisi hapa nchini uh, kamanda David Misimi ambaye tutakuwa naye hapa msikilizaji kubwa zaidi tukiangalia mikakati ya kushiriki uh, ya kushirikisha uh, jamii katika kuzuia uhalifu kuliko uh, kupambana na uhalifu tutazungumza za kwa kina zaidi na hapo baadaye utapata nafasi nzuri ya kuuliza swali kama una swali lolote basi ama maoni ushauri pia uh, tutapata uh, nafasi hiyo msikilizaji basi tukualike sana Arusha 100.9 Dar es Salaam pwani Zanzibar Morogoro kupitia 98.1 na tukuhalike popote pale ulipo uh, niko na hapa Victoria Mugure pia uh, katika kipindi hiki cha meza ya busara karibu sana mimi naitwa David Gile na sasa Uh, ni mpe nafasi hii mgeni wangu hapa akusalimu uh, baada ya hapo tukukaribishe kwenye kipindi chetu kwa siku hii ya leo kamanda misimi karibu sana anashukuru sana anashukuru sana sana amina karibu sana habari za majukumu habari za majukumu na mshukuru Mwenyezi Mungu mm. tunaendelea vyema mm. na tuwezesha kutekeleza majukumu yetu uh, kama Uh, waajiriwa wa jeshi la polisi katika mm. kuhudumia wananchi katika kuwalinda maisha yao na mali zao lakini pia mm. katika kubaini na kuzuia uhalifu ambalo ndilo jambo kubwa tunalolipigania sasa hivi mm. la kuzuia zaidi kuliko kupambana sasa sa. haya si mara yako ya kwanza wewe ni kama mtoto wa nyumbani sasa hapa <laughs> karibu sana e, na shukuru baba sasa unafahamu tukamkiwa kurasini eh toka kurasini kwa pamoja kwa ya mrefu kuelimisha jamii na ilimesaidia sana wapo ile imesaidia sana katika kuhakikisha kwamba eh, maeneo mbalimbali mbali ya Tanzania wanapata elimu lakini wanashirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia uhalifu sawa sawa na sasa kwa kwanza uh, kamanda uh, mikakati hii ya kushirikisha uh, jamii katika kuzuia uhalifu uh, kuliko kupambana na uhalifu wenyewe ikoje na uh, yapi ambayo kuna bila shaka kuna maeneo wakati mwingine mnalenga nyie kama uh, jeshi la polisi katika kupambana haya uh, utaratibu upi ambao mnatumia kuhakikisha kwamba hii mikakati inafanikiwa labda neno kupambana mm. uh, wananchi wanabidi wajue ni kwa nini tunasema tunataka tuondokane na dunia sasa hivi ukiangalia imeondokana na kupambana na uhalifu mm. kwa sababu ukipambana na uhalifu ni na maana kwamba unasubiri unatokea mm. alafu ndio unaanza kupambana kutafuta yeah, uhalifu yeah. wakati mwingine unaweza kukuta mm. uh, hata ufanikiwi lakini gharama ya kupambana ni kubwa zaidi kuliko ya kuzuia ukiangalia historia yetu ya Tanzania na mataifa mengine ya Afrika ambayo yalitawaliwa tulirithi mfumo ambao ni wa kikoloni mfumo ule wa kulazimisha mfumo ule ambao ulituweka mbali na wananchi eh? yani mwananchi anaonekana yuko mbali polisi anafanya kazi peke yake na hiyo tumeendelea nayo lakini eh, serikali zetu za awamu zote zikawa zinajitahidi kutuondoa katika hali hiyo ili kufikia mahali ambapo Uh, tunaweza tukashirikiana na jamii kwa sababu uh, wataalamu wa falsafa ya polisi jamii wanasema polisi ni watu na watu ni polisi kwa hiyo na wahalifu wanatoka ndani ya ya jamii, ya jamii. sasa usipowashirikisha ambao ndio wanaishi nao wanaamka nao wanafanya nao kazi uh, ni familia ile ile uwezi ukafanikiwa katika kuzuia sasa sisi hmm. tumeona kwamba uzuiaji ni jambo ambalo ni muhimu sana na tulivyoanzisha maboresho yetu ya ndani ya jeshi la polisi tuliona kwamba tuanzeni na falsafa ya polisi jamii na falsafa ya polisi jamii ambayo tumeanza kuitekeleza toka 2006 uh, tumeona mafanikio yake lakini tunapopeleka askari wetu kwenda kusoma huko nje maeneo mbalimbali uh, wamekuta wenzetu jambo linalowasaidia zaidi katika kubaini na kuzuia uhalifu ni kuishirikisha jamii. Kwa hiyo sasa na sisi tumeona eh, tangu eh, serikali ya awamu ya sita ilipoingia madarakani kama mlisikia Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama Dr. Samia Suluh Hassan alisistiza tutoe elimu zaidi kwa jamii. 
eh, jamii ikielewa zaidi mm. eh, inakuwa ni silaha kubwa ya kuzuia uhalifu kuliko kusubiri atokea afu tuweze kupamba eh, kwa mfano wananchi hapa Dar es Salaam wana, wana uzoefu mzuri wakati lilivotokea hapa Nyarodi tulipata shida sana watu waliishi kwa hofu watu waliumia na kadhalika sasa hatutaki turudi huko na ndio maana ukaona kamanda wa polisi kana Mohamed Dar es alijikita sana katika kwenda kwa jamii kule kuambia lazima tujadili kwa pamoja ili swala tuende hadi ngazi ya familia tuambie kwamba lazima wawe na malezi bora kwa jamii lakini kwa wale ambao tayari wamesha kengeuka wameshapita ule umri wa kujengewa ma, 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 malezi bora na nafikiri na watu wa dini wanafahamu vizuri sana na wataalamu wa saikolojia kwamba umri mzuri wa kumjenga mtoto awe na maadili bora ni kuanzia sifuri kuanzia anapotungwa mimba mpaka miaka nane hapo ndipo unaweza kumweka kijana mtoto akawa na maadili mazuri akawa na malezi bora na akawa ni mtu mwema katambua kutenda mema ni kuzuri zaidi kuliko kutenda mabaya kwa hiyo sasa sisi tukaona kwamba hii polisi jamii itatuendelea kutusaidia na hii polisi jamii tuna miradi mbalimbali ukiwepo mbali. mradi huo ushirikishwaji wa jamii ambao ndio sasa tumejikita e, na kama unavyoona sasa hivi e, kuanzia e, mkuu wa jeshi la polisi Kamuli Swambura aliyoingia madarakani mm. e, alianza aliendeleza e, ule mkakati wetu wa kupeleka polisi kata kwenye kata zote ambazo e, ziko ndani ya Tanzania na kule Zanzibar kwa mfano tunazo kata takriban 3956 na hadi sasa Uh, tumesha uh, weka uh, askari au wakaguzi wa kata 2372 kwa hiyo zikawa kuna pungufu ya 1584 ambao tumeweka askari wengine kuhakikisha kwamba kata zote zina police kata ili waweze sasa kwenda kutoa hiyo elimu ya kuwashirikisha jamii hmm. waone umuhimu eh, wa kushirikiana na jeshi la polisi katika eh, kubaini na kuzuia uhalifu lakini kule Zanzibar kuna shehia huku tunaita polisi kata hmm. tunaita kata kule wanaita shehia kule kuna shehia eh, 388 na kati ya hizo shehia eh, 288 wameko wakaguzi eh, wakata mm, wakaguzi wa saidizi wakata ambaye ni kuanzia nyota moja hadi nyota mbili mm. lakini shehia mia moja zikakosa lakini tukaweka wengine lakini sasa hivi wako uh, askari wako vioni sasa hivi wanasomea uh, um, uh, cheo cha mkaguzi msaidizi hapa tunaamini kwamba baada ya wao kumaliza sasa tutajaza hizi kata na shehia ambazo zimebaki na hawa wana majukumu yao makubwa mm. kwenda kukaa na kamati zile za usalama za kata kushirikiana na wataalamu wengine kwa sababu ukiangalia kule kwenye kata sasa hivi kuna wasomi wana degree wana masters wako kule ndio wamepelekwa kule ili waweze kuhudumia hudumia jamii kwa ukaribu zaidi na ndio lengo la serikali ya wama sita kwamba wananchi wasikilizwe waelimishwe washirikishwe waweze kushirikiana katika ku on changamoto ndoa changamoto za kiusalama kwa hiyo majukumu yao ni kwenda kuelimisha jamii lakini pia kuahimiza kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi kama unavyojua eh, jeshi la polisi hatuna askari wa kutosha wa kukaa kila mtaa kwa hiyo na mhalifu akiona kuna fursa ya kufanya uhalifu kama hamna mtu leta anayefanya doria anayefanya patrol basi anafanya kwa hiyo eh, na tunashukuru tunaona maeneo mengi wamekuwa na mwitikio mkubwa eh, na wameanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi na tunaona matokeo chanya. Na hata sasa hivi tuna um, program maalum hmm. ya kutoa mafunzo kwa hawa ambao tumewapanga sasa kwenye kata, lakini juu ya hapo tumeweka pia maafisa polisi jamii mikoa na wilaya ambao wao sasa ndio watakao kuwa wanasimamia hii elimu ambayo inaenda kwa jamii. Hmm. Na nichukue fursa hii kuwaomba wananchi pale tunapo oitisha mikutano hii ya kutoa elimu tafadhali wahudhurie tusizarau kwa sababu ni kwa ajili ya usalama wetu kwa ajili ya kuendeleza kuhakikisha kwamba amani utulivu na usalama wa nchi yetu unaendelea kwa hiyo hii program iliyoitaja uh, imeshatoa mafunzo kwa polisi maafisa polisi jamii wa mikoa na wilaya uh, na polisi kata kwa mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Rufiji, Tanga, uh, Mbeya na Kagera Uh, hivi majuzi tu uh, kamishna wa polisi jamii afande uh, Faustin Shilogire alikuwa kule Kagera kama unavyojua mm. Kagera ni miongoni mwa mikoa ambayo inaonekana ina matukio mengi ya mauaji na mauaji haya 
kwa kiwango kikubwa hawawezi kuzuiliwa na doria za polisi. Kikubwa ni kutoa elimu kwa jamii. Kwa mfano kwenye polisi jamii tuna mradi tunaita familia yangu haina mwarifu kukumbusha jamii kwamba mnatakiwa mtoe malezi bora ili kusije ukawa na watu ambao baadaye wakioana wanauana. Kwa hiyo ndio lengo lake na ndio mpaka sasa hivi tunaingia mpaka ma, kwenye nyumba za ibada kutoa elimu viongozi tunashukuru viongozi wa dini wana wanatusaidia na uh, nafikiri na mkurugenzi um, uh, askofu wa wa, 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 wa media nafikiri mm. anatusaidia mm. sana katika hili hakika na wengineo kwa kweli wanatusaidia sana kuhakikisha kwamba uh, wana wanapata elimu lakini wanaipeleka kwa jamii kwa waumini ili watusaidie kutoa elimu kwa sababu kama nilivyosema kama ukikosea kutoa malezi bora kuanzia umri wa sifuri kuanzia anapotungwa mimba mtu mwingine anaweza akauliza mtoto ukiwa tumboni anawezaje kulelewa analelewa kwa sababu kama wewe mke wako ni mjamzito na wewe unarudi kila siku umelewa unatukana na mtoto naye anahisi anasikia kile. Kwa hiyo akitoka lazima atahisi yale matusi. Kama wewe ni mtu ambaye ni mwizi vurugu kila wakati mm. eh, ndani ya nyumba mama hapati amani anakuwa na hasira kila wakati mm. mtoto anatoka akiwa na hasira vile vile. Mm. Na ndio maana wakati mwingine unaona mtoto anamshikia mtoto panga sio wote lakini mm. eh, lakini ni kwa sababu we baba au nyie familia mkoa mnaishi kwa amani mtoto akawa anasikia yale ambayo ana, ana, ana. Kwa hiyo ndio maana tunaomba tunahakikisha kwamba tunatoa elimu kwa wahawa kwa mfano tulivyotoa katika mikoa ili kuhakikisha kwamba wanaenda sasa kule chini kwenye, kwenye mitaa kwenye vitongoji kutoa elimu kwa wananchi na watoe kwa makundi yote na ukiangalia hivi sasa tunaenda hadi mashule shule za msingi tunawapa watoto elimu wa shule za msingi eh, kuhakikisha kwamba wanapata elimu wajue wakifanyia vitendo fulani vya unyanyasaji wajue wa ripoti wapi mzazi mwalimu au akibona polisi yoyote atoe hiyo taarifa e, lakini pia tunaenda vioni na nyumba za ibada kama nilivyosema kwa hiyo na hawa tunawasisize na jana tarehe moja mwezi huu hapa Dar es Salaam tulikuwa na mafunzo kama hayo kwa maafisa polisi jamii e, wa, 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 wa mkoa wa Dar es Salaam kwa maana kanda yote ya Dar es Salaam lakini mkoa wa Pwani na e, na Rufiji lakini pia kwa polisi kata wa mkoa wa Dar es Salaam wote na wa Mkuranga na Kibaha. Eh, na elimu ile tulikuwa tunawapa ni kwa ajili ya wao pia wapate hiyo hiyo program maalum inayoendeshwa na makao makuu tuweze kwa pamoja tuwe na lugha moja. Atakayeongea Kagera, atakayeongea Mtwara, atakayeongea Zanzibar, yawe ni yale yale wa Tanzania wote wawe na elimu ile sawa ambayo tunawataka tushirikiane sote kwa pamoja katika kubaini na kuzuia uhalifu. Tanz- dunia yote sasa hivi mm. inajikita katika mkakati wa kubaini na kuzuia uhalifu kuliko kupambana kwa sababu kupambana unakuta mtu ameshakufa, mtoto ameshalawitiwa, ameshabakwa, nyumba ya mtu imeshavunjwa, e, uporaji umeshafanyika. Kwa hiyo tukifanya hivyo kwa pamoja basi na Lakini hii program maalum hii haiendi tu kwa polisi kata katika hiyo mikoa ambayo tumepita hmm. pia kamati za usalama za mikoa na wilaya watendaji wa kata viongozi wa, uh, wale wa serikali za mitandao wameshirikishwa wamepewa elimu na wakapewa kitabu maalum ambacho kina mambo ambayo kila ya kumjengea kila kiongozi wa serikali za mitaa ya kumjengea uelewa ya nini anatakiwa awafundishe wananchi wake katika masuala mazima ya kujadili changamoto mm. za kiuhalifu katika eneo fulani na kuweka mikakati ile ya ku ya, ku, ya, ku, ya kuizuia. Kwa hiyo ndio programu ambayo tunaenda nayo. Lakini katika hiyo elimu tunawafundisha pia namna ya kutoa tahadhari kwa, kwa, kwa jamii. Kwa mfano jana uh, hawa tuliofanyia mafunzo ya siku moja wa kanda ya Dar es mm. na uh, wilaya ya Kibaha na na, na mkuranga mm. tuliwapa tahadhari moja kuna baada ya serikali kufanya kazi kubwa mm. ya kufunga baadhi ya line na zile message ambazo tulikuwa tunaona kwenye 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 simu zetu mm. zikisema ile fedha tuba kwenye namba hii imepungua kwa kiasi kikubwa mm. na wengine wameendelea kukamatwa sasa kuna watu ambao wameibuka kuna wafanyakazi halali wanaofanya kazi za wakala wa wa, wa makampuni ya simu ya kusajili simu 
ya kurudisha sui line zile zilizo zilizopotea mm. lakini pia uh, kuuza vocha sasa watu kuna watu baadhi ya vijana kuanzia miaka mbili wa kike na wa kiume wamejiingiza mle wakati mwingine wanatumia majina ya viongozi pia kuwa tapeli watu yes, mm-hmm. yes. sasa hawa mm. kwa, kwa watu ambao wameshaibiwa mm. na kwa bahati mbaya unakuta watu wanaibiwa mpaka fedha nyingi kwenye akaunti zao za miamala kwa maana ya simu lakini pia kwenye akaunti za za benki na watu wengine imefikia hata mahali mtu alikuwa hana pressure pressure ikamwanza kwa hiyo ndio maana tumewaambia hao wa polisi kata wakienda sasa kwenye mitaa yao kwenye kata zao wakatoa elimu hao watu wanafanyaje wanapita mitaani hmm. na kujinasibu au kujitambulisha kwamba wametoka kwenye makampuni ya simu eh, kama mnavyojua hapa Tanzania kuna makampuni mengi ya simu anachosema kwamba wao wana uwezo wa kuifanya simu yako iwe na spidi kubwa kwenye mambo ya internet. Kwa hiyo anachofanya anachokuambia mimi nitatoa spidi ya simu kutoka 3G kwenda 4G au 4G kwenda 5G. Hiyo ni jambo moja ambalo wanaeleza. Na wana maneno mazuri sana. Hmm. Na wanaonekana wameenda shule wanajua kulagai unajua tapeli lazima anakuwa na maneno ya kulagai mm. na ndio maana wakati mwingine mtu ana, anaelezwa ana ba, bila kujiuliza anasema inawezekana aliniwekea dawa au sijui amelogwa hapana ni wewe tu mwenyewe ukuji weka vizuri kwamba huyu mtu sio mwema the way anavyozungumza eh kwa sababu wanasemaga chui akivaa ngozi ya kondoni hatari sana kwa hiyo usimuone kondoo ukafikiri ni kondoo kweli lazima udhibitishe kwa kibayolojia kama ni kondoo kweli lakini mhalifu lazima udhibitishe kwamba ni mtu mwema kwa kufuata zile vitu ambavyo utamuuliza maswali la pili wanasema wanaunganisha watu na kwa kwenye vifurushi vya bei rahisi vya wanachuo la tatu kwamba wanaweza karudisha line zilizopotea au line ambayo umeiacha kuitumia muda mrefu eh na hukuitumia ikafungwa na kampuni husika kwa hiyo wana uwezo wa kuirudisha sasa utatofautishaje kwa sababu kuna ambao wanafanya kazi halali kuna ambao ni matapeli lakini unaweza kukuta wamevaa vile vizibao vya vinaonyesha kampuni fulani ya simu utawatambuaje moja ukiona wa mtu wa aina hiyo anajitambulisha kwamba ametoka kwenye kampuni ya simu lakini anakuambia we mwananchi unayenisikiliza na wewe unanisikiliza naomba kama una ndugu yako kijijini baada ya kipindi hiki umtumie message ya jadhari nao watu hata kwenye magrupu yenu ya kuchangishana sui vikoba sui nini hmm. Emu, kwa sababu kuna watu pia ana fedha ya vikoba kwenye simu anaenda ku, kuweka benki au anafanya nini hmm. anakutana na hao watu na wamewaliza matokeo yake wale ambao wako nao kwenye umoja ule hawamwamini kwa sababu anachoeleza akiingia kile eh akikuambia ukisikia ambaye anakuambia kwamba toa laini yako kwenye simu yako alafu niweke kwenye simu yangu ili ni kuunganishe au ni kuongezee speed ya internet yako kata huyo ni tapeli toa taarifa polisi ili kumkamata kwa sababu hawa watu kutokana na jinsi walivyosoma teknolojia hii wanaitumia vibaya hmm. eh, unakuta wame, 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 wame wame wanasema wame download hapo ambayo ukiingiza zile kumbukumbu zako hmm. zinabaki kwenye simu yake na wanachofanya kwa mfano akisha kuambia ingiza line akisha e, kufanya kwamba ana, ana sasa anaiongezea speed anakuambia sasa embu ingiza namba yako ya siri anajeuka hakuangalii kwa mtu wa kawaida tu tafikiri kwamba huyu mtu ni mwema ndio maana ameangalia kule. <laughs> Lakini kumbe namba yako asili inabaki kwenye simu yake na mwisho anakuja kukuibia. Lakini pia mm. akikwambia hamisha fedha kutoka kwenye akaunti yako ya benki ili mifumo yako isije ikagoma ika baadaye. Mm. Jua huyo ni tapeli kwa sababu wakala halali hajaambiwa na kampuni usika na wala hamna ayo mashati ya kumwambia toa line yako uingize kwenye simu yangu wala ya ku ya ku ya ku ya ku ya ku, ya ku, ya ku, ya ku, ya ku fedha kutoka kwenye account yako ya, ya benki kuingiza kwenye, kwenye simu. Ya simu. Unavofanya hivyo, mm. unavoingiza, unavohamisha hela kutoka kwenye account yako ya benki na kuingiza kwenye simu yako. Ina maana unaingiza neno lako la siri au namba ya siri. 
Kwa hiyo ile simu yake ina capture inachukua zile kumbukumbu. Na wanachofanya kingine anakuambia baada ya kufanya anakuambia sasa simu yako iko tayari na kurudishia line na wakati mwingine hakurudishi ile line yako anakubadilishia pale pale kini macho pale anakupa line nyingine anakuambia usiwashe hii simu yako mpaka baada ya masaa sita au masaa 12 au masaa 48 na ambao wametusimulia baada ya kuripoti kituoni hmm. wanasema walivyofanya hivyo walipokuja kuwasha simu akajikuta fedha zim, zote alizokuwa nazo kwenye akaunti yake ya mwala fedha au benki zote zimehamishwa zimeondoka sasa nimesema sisi hatutaki kupambana sasa ujue mtu wa aina hii amefanya hivyo ili uje umpate ni kazi kubwa sana na inawezekana hata utasimpate kwa sababu hata we uliofanya hivyo ukiulizwa nafananaje utasema tu ni kijana msichana alikuwa na umri wa miaka kama 22 21 paka 30 amesuka nywele rasta sio na nini sasa wakati mwingine ataenda kunywa au akavaa kilemba tayari ameshajibadilisha eh? kwa hiyo ukiona mtu wa aina hiyo ujue sio wakala halali wa kampuni za simu tunazozijua huko Tanzania bali ni taperi kwa sababu mawakala halali hawana masharti hayo masharti yapo yanajulikana utatoa sio kitambulisho chako cha cha nida utaweka dole gumba pale atasajili laini yako kwa kutumia mifumo ya mikampuni kule anakuambia laini yako iko tayari waendelea na taratibu nyingine kama ni namna ya kujiunga na mambo sio ya mpesa tigo pesa sio ya pesa sio ile pesa sio nini inayojulikana namna wewe utakavyojiunga na kama unataka kujiunga na mifumo ya kibenki inajulikana utaenda labda benki kwenda kufanya lakini tahadhari nyingine ni kwenye account ni kwenye ATM. Kuna watu ambao wanazungua kwenye ATM. Na wakiona wazee wazee hasa wale walio staff na kwa bahati mbaya wa staff ndio wamekuwa victim eh, na na ili tatizo eh, lakini pia na watu wengine hata walioenda shule wanaojiamini nao wameingia kwenye ili tatizo unakuta mtu ameenda kukopa mkopo eh, una, una kombo wa wote na hao vijana ambao unaona ambao nimekueleza tahadhari hizo na naomba tafadhali mnao tusikiliza kama una mama yako kijiji ndugu yako kijijini unaye rafiki yako na wewe unapenda taifa lako ni mtu mzalendo toa tahadhari kwa, kwa watu wako kwa hiyo ni tahadhari ambayo tumewaambia hawa vijana wetu kwa sababu huu uhalifu umeanza kuibuka basi watusaidie wafanye hiyo kazi ya kutoa tahadhari na utapeli mwingine na kadhalika kama mnavyojua kuna utapeli mwingine watu wana, anakuja na vichupa vi, test chubu vile anakuambia kuna mzungu amepata ajali amedondosha hiki anaonekana na kimeandikwa dhahabu mm. ya, ya grade namba moja sui thamani shilingi milioni mia moja na, sasa anakuuliza anajifanya hajui Kiswahili eh, amevaa ovyoovyo anakuambia hivi hiki kitu gani hiki sasa kwa sababu ya tamaa ya watu anajua e, huyu jamaa mshamba huyu kumbe sio mshamba ndio anataka kuupiga. Kwa hiyo watu wawe na tahadhari na vitu kama hivyo vitakuepo duniani vipo sio Tanzania pekee eh, tena nchi nyingine unaweza kukuta ni hatari kuliko hata sasa hivi. Kwa hiyo ndicho ambacho tunataka sisi kutoa elimu kwa jamii. Tunataka jeshi la polisi ambalo ni rafiki kwa wananchi. Ni jeshi ambalo linafanya kazi na wananchi lakini bila kuacha kusimamia sheria. Mtu akikosea lazima tusimamie sheria, tuchukue hatua kwa sababu ndivyo sheria zinavyoelekeza. E, kwa hiyo ndio hayo ambayo sisi tunayasema kwamba e, mikakati jeshi la polisi limeingia kwenye mikakati ya kuishirikisha jamii katika kubaini na kuzuia uhalifu kuliko kupambana na uhalifu. Sawa kama ndio misimi uh, tu, tu, tuangalie sasa kuna baadhi ya mikoa pengine ambayo mmeweka kwamba hii ndio case study kwa maana kwamba uh, kuhakikisha kwamba uhalifu huu ambao pengine mnaweza mkawa mnazungumzia kwa mfano mathalan uh, hivi karibuni mkoa wa Dar es Salaam pia umekuwa ukisharimu uh, shamiri sana zile uh, wale panya road sasa katika hii elimu ambayo mnaitoa pengine kuna mikoa maususi ambayo mmesema kwamba hii tuitangulize kwa maana kwamba uhalifu wakati mwingine umeanzia uh, sehemu hizi katika mikoa hii. Mathalan umetoa pia mkoa Kagera ambao unaongoza pia kwa uhalifu ukatili pia. 
sasa kwenye kampeni hii kuna mikoa ambayo mmeiweka me, me kipaumbele kwa maana kwamba kwa kuanzia eh, kwanza ni, ni kuhakikisha kwamba eh, eh, Tanzania nzima inakuwa salama, salama. Mm. na wahalifu wana desturi moja wakiangalia mahali ambapo watu hawako hawajaelimishwa wana elimu mm ndio mahali ambapo wanaweza kufanya uhalifu lakini kutokana na uhalifu ambao kwa mfano tumepunguza sana uhalifu wa kutumia silaha kinachosumbua sasa hivi ni mauaji yanayotokana na wivu mapenzi visasi Im, visasi imani za kishirikina yeah. ugomvi wa kugombea mashamba sio ardhi ugomvi kwenye ulevi lakini matukio mengine kubaka kulawiti na vitendo hivi vyote vya ukatili wa kijinsia ndio yameonekana ya kushut na kama mnavyokumbuka hata mheshimiwa amejeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama unaona analivalia njuga na viongozi wote wa kitaifa kila mara akiongea anasisitiza hilo kwa sababu tunaamini kwa watanzania kila mmoja akiwa na uelewa kwamba chanzo cha haya yote sio mtu mwingine ni kuanzia ndani ya familia kama nilivyosema familia ikiwa na malezi bora utapunguza uhalifu mwingi sana mitaani na utapunguza sana vitendo hivi vya mauaji hivyo wa mapenzi na kadhalika kwa sababu kama kutakuwa na malezi bora basi haya mambo yata yatakwisha sasa umeniuliza mikoa kuna mikoa ambayo inaonekana kwa mfano Kagera mauaji lakini mikao mikoa ya kanda ya ziwa mauaji yapo E, na hata mikoa mingine kwa uh, mfano kule Mbeya pia yapo e, Rukwa napo sio sana lakini pia yapo na karibu mikoa yote kuna hayo matatizo lakini ambayo tumeangalia sana ndio haya na ndio maana tunataka tuwape elimu na kwa mfano najua radio yenu ina, inasikilizwa na watu wa kada mbalimbali wasomi Kika, mm. wa, ote waumini wa dini na kadhalika sisi jeshi la polisi tuna tunaomba hivi na ndio ushirikiano wenyewe na ndio kuwa karibu wewe ume, unajua wanaosikiliza wametoka mikoa mbalimbali mna magrupu mbalimbali ambayo ni ya kutoka kwenye mikoa hmm. siyo mliosoma pamoja hmm. hebu siku moja mkiamka mtumiane message kwamba jamani haya matukio ya uzalilishaji ya ukatili wa kijinsia kujichukulia sheria ya mikono mfano mauaji uh, kutokana na wivu wa mapenzi hebu tuelimishane kwamba hivi vitu vi, 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 ushirikina hivi kwa mfano sasa hivi dunia tulivyofika mm -hmm. eh, mpaka hapo muimbili unasikia sui mlonga nzira sui benjamin kapa mifaya menunuliwa ya hali ya juu watu wanafanya operation bila kupasua mtu wewe bado una imani za kishirikina kwamba mtu ana mama yako mzazi anakuloga kweli naezekana na ndio maana ya serikali inajenga zahanati kila kijiji unaona kila mahali wanajenga lengo ni ili mtu akiugua badala ya kusema amelogwa aende pale wataalamu wampime wajue ni ugonjwa gani e, ni kichocho ni malaria hmm. ni ugonjwa wa moyo au ni kitu gani ili atibiwe apone sasa na ndio maana hata shule za kata zinamejengwa nyingi ili watu wawe na elimu kwamba hakuna mtu anayeweza kazuia mvua isinyeshe ni mabadiliko tatabia mvua ina, ina uwa inanyesha nini kinachotokea alafu mvua inanyesha tuwaelimishe hivyo lakini bado tunaona kuna watu bado wamebakia na na, na na kitu hicho kwa hiyo ndio maana sisi jeshi la polisi tumesema tuende sasa serikali imesema twende kule ngazi ya kata ndiko wamepeleka nguvu utakuta maafisa kama nilivyosema wasomi wako kule watendaji wa kata wasomi maafisa ugani wasomi eh, na sisi tu, polisi tumepeleka sasa wakaguzi hawa wakata nao ni wasomi ili wakatumie elimu yao kuokoa maisha ya watu kwa kuwapa elimu waka tukakusaidiana katika kubaini na kuzuia uhalifu na mimi sisi tuna uhakika kama watanzania sote tukiamua kwamba sasa basi haya matukio tuchukue hatua stahiki katika kulea e, na mara nyingi tukitoa elimu sisi pia na wagusa kina mama mwana mama ndio wa kwanza anazungumza na mtoto kuanzia mimba anazungumza naye anaponyenyesha 
Hata mtoto anaponyonya kama mama yake amekasirika anamwangalia usona anajua mama hapa anakasirika. Kama mama amepata matatizo amefokewa siyo na, na 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 baba au amekasirishwa analia na mtoto naye analia kwa hiyo anazungumza naye. Akina mama tusaidiane. Kuna baadhi ya kina mama sasa hivi imeacha ile jukumu eh, la kutoa malezi bora kuanzia uh, mtoto anapopata ujauzito unapopata ujauzito na kuendelea. Hebu endeleeni kuchukua nafasi zenu bado tu dunia inawategemea na mnaweza mkafanya makubwa sana lakini pia kina baba hebu sasa turudi nyuma tuone kwa sababu tunapoacha kutoa malezi bora kama wakina, kama wa baba basi yanaturudi sisi lazima ataturudi tutakuwa watoto watakuwa waalifu na mtoto akishakuwa mwalifu baba hata kukaa na watu unaona ni aibu kwa sababu mtoto wako anakuaibisha kwa vitendo vya walifu. Na mara nyingine nilikuwa nawaambia kwamba mara nyingi ukisikia wazee wako kwenye kijiwe cha kahawa wanacheza draft au wanafanya mazungumzo ya yote utasikia anas, anasifia akipigiwa simu akiuliza naye amekupigia anamwambia mwanangu daktar engineer sijui nani uh, sijui anayefanya muhasibu ndio kanipigia lakini unaweza kusikia hata sikumai anasema yule mtoto wangu jambazi ndio kanipigia hata sikumai kwa sababu ni kitendo ni jambo la aibu katika familia kwa hiyo ninaamini tukiacha maneno zaidi tukaenda kwenye vitendo vya malezi bora lakini basi wale ambao bado labda tulikosea kwa namna moja au nyingine tukawarudisha tukawakalisha E, tatizo jingine ambalo tumeliona sisi ni baadhi ya sisi wazazi kuogopa kukemea watoto. Kumpa hata mashati kwamba kama ni kurudi nyumbani saa kumi na mbili au saa moja siku hizi mm. mtoto anaweza kukuaga siku saa nne lakini uzubutu kusema neno lolote. Lakini pia tusiendeleze sana e, haya mambo tunasema ya utandawazi kwamba mtoto ana haki siku anafanya nini lakini tuangalie pia e, kizazi kitaribika Tanzania yetu inaweza kaharibika kwa kukosa kukemea na kulea na kuzungumza na watoto na kuwajali vijana hawa na kuwaambia haya hapana haya ni sawa. Kwa tukifanya hivyo eh, Tanzania nzima tutaweza kuendelea na amani yetu na utulivu na kuondokana na hivi tendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto. Sawa sawa kama na misimi. Uh, baadhi ya tuchukulie kwa maana kwamba baadhi watumiwa wakati mwingine wanakamatwa na kufikishwa labda kwenye eh, vituo vya 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 labda vya polisi na mwisho wa siku pengine inaweza kawa inatokea labda ni uh, wamefanya matukio katika maeneo fulani lakini uh, wananchi wa hapo pengine wamechosha labda na tabia za mtu ama uh, kikundi fulani cha watu ambao wanakuwa labda wanafanya uhalifu lakini mwisho wa siku eh, hao hao ambao wametumiwa wame, wame na wananchi wanarudi uraiani moja mm. kati ya vitu ambavyo hivi nalalamikiwa ni kwa maana kwamba uh, jeshi pia wakati mwingine ama wale wanaozunguka katika ma, maeneo hayo utumishi wao hau, hauendani na kile ambacho wanakifanya kwa maana kwamba labda wanafanya maamuzi eh, either kuna mazingira ya ya, ya ufanya to, labda fever kwa maana kwamba kumwachia huru mtumiwa eh, hii likoje pengine mmeshawahi kukutana na na, na kadhia kama hizi wakati mwingine na namna gani ambapo mnavishafanyia kazi kwa sababu uh, polisi wanapoagizwa labda kufanya labda kwenda kumkamata sehemu mtu uh, mwisho wa siku naishia pale polisi inaona kama vile ni wananchi wana, wana, wanaweza katafsiri kwamba wanamsaidia wana ama uh, wamepewa rushwa hili pia unaweza kasemaje kama ndani simu moja ya mambo ambayo pia tumewaambia polisi kata waende wakaelimishe jamii ni kuhusiana na uzito wa kosa mtu alotenda na sheria inasemaje mfano kuna makosa ambayo hayana dhamana mfano mauaji uhaini ujumu uchumi eh, na na mengineyo lakini kuna makosa ambayo yanaweza mtu akapewa dhamana anaweza akapewa dhamana polisi na kuna mengine ambayo polisi hawezi kutoa dhamana kama anulia wataja lakini kuna makosa mengine pia ukienda mahakamani kuna ambayo anaweza kapewa dhamana na ambayo atapewa dhamana. Kwa hiyo sasa hapo mm. ndipo ambapo wananchi wanashindwa kuelewa. Kwa nini huyu mtu ameenda afa amepewa dhamana? Na hashauku ya wananchi mara nyingi kama uliosema kama wamemchoka wanataka wasimuone tena, yani asirudi. Lakini sheria haziko hivyo. 
Na ndio maana sasa sisi tumerudi tumesema kuondokana na huu utata tusije tukafikia mahali watu wakawachoka watu vijana mitaani. Turudi kwenye misingi ya kubaini na kuzuia kabla hajafikia hatua hiyo. Na ndio maana sisi tukaanzisha mradi unaitwa familia yangu haina mwalifu. Familia yangu haina mwalifu utaipataje familia ina hiyo kuwa na malezi bora wazazi walezi kusimama katika majukumu yao ya kulea watoto. Ukiangalia sasa hivi ukipita katika mitaa. Mm. Watoto wetu wengi sisi wazazi tunawalea kama kuku wa kienyeji. Unajua kuku wa kienyeji ukimfungua asubuhi kwenye banda, wewe unaweza ukaenda kwenye shughuli zako, ukarudi jioni, ukachungulia kama ameingia, unafunga banda unaendelea. Uangalie kama alikula, alioga au sio alifanya nini ndivyo wazazi sasa hivi tumefanya lakini na visingizio vingi sana lakini inachukua muda gani kuongea na mtoto muda mfupi tu unaweza kuongea naye na akakuelewa vizuri sana lakini pia kama huyu mtoto ukimwacha bila kumjengea misingi hata ya dini ya kumjua Mungu na kuwa na hofu ya Mungu kumjua binadamu kum, 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 kumthamini kumheshimu mtu wake lakini pia kumfundisha mtoto kuchukua kitu cha mtu ni kibaya kumfundisha yale ya kutenda mema na haya ni mabaya sasa bahati mbaya wazazi tumeacha hayo na linapotokea sasa ndio unasema asirudi tena huyu aende akaishie huko lakini sheria ziko hivyo hmm. na kwa bahati mbaya sasa hivi tunaona duniani watu wanasema haki za binadamu zaidi kuliko hata kesi ya mauaji sasa hivi wanajadili kwamba hiyo ina dhamana ada kama ni ujambazi yeye na dhamara na kadhalika lakini watu bado wanasema ha huyu mtu asirudi kwa hiyo tu watanzania watuelewe hivyo lakini kama kuna mahali ambapo wanaona kwamba e, kuna kitu kama ulivyosema labda kuna namna iliyofanyika ukiona kwamba una mashaka uliza viongozi wapo wako kuanzia ngazi ya kituo unaweza kumuuliza ni haki yako kumuuliza mkuu wa kituo kumuuliza mkuu wa polisi wa wilaya kumuuliza RCO kwa maana mkoa upelezo wa mkoa na mm. kamanda wa polisi wa mkoa na kwa bahati nzuri serikali nayo mm. imewapa namba ambazo ni za serikali sio za mtu binafsi ambazo tunawaambia hata wakienda kutoa elimu wazitoe kwa wananchi ili akiwa na dukuduku lolote au akiwa na taarifa yote aweze kumpigia moja kwa moja lakini pia niwaambie wananchi kwamba hata kama unaona una huna amani na kumweleza polisi wako viongozi wako watendaji wa kata wako wakuwa wilaya wako pale kwa ajili hiyo wako wako mkuu wa mikoa wako wako wa mafsa, uh, tarafa waeleze ili ilo jambo ambalo unaona kwamba alifanywe kazi uh, basi lesi kufanya lakini kikubwa tunasema sisi jeshi la polisi ni sisi kujikita katika mikakati ya kuzuia zaidi kuliko kufikia mahali tuje tulaumiana. Tukifanya hivyo tutaweza kuondokana na hizi lawama lakini pia tutapunguza uhalifu kwa kiasi kikubwa sana. Kamanda hapa mikizungumza msikilizaji na nawe utapata nafasi nzuri ya kuuliza swali lolote hapa uh, lakini vile vile nisome maoni yako. Anasema mimi walini walinijia hawa vijana wa kubadili line kuswapo wakaniambia namba zitatokea lakini baada baadaye hazikutokea nikalia anaitwa George uh, kutoka Kibaha kwa Matias. Pole sana bwana George haya. Uh, kwenye laini tuzungumze na huyo hapa msikilizaji. Hello. Habari za asubuhi. Salama bwana habari yako? Sana mzuri habari za studio. Njema unaitwa nani kutoka wapi bwana? Naitwa Alex natokea Kinyerezi. Karibu sana. Una swali lolote maoni? Mm na maoni ni, maelezo ni mazuri ya fika hapo ndio na ametupa elimu nzuri sana kwa sababu ni wengi wanalia mm. na tunashukuru sana elimu hii endelee kuwafikia wengi ili tuweze kupata faida na kuepuka na uhalifu mm. lakini kuna uhalifu mwingine sasa huko mtandaoni ambao una watu wana wanakuambia wamekutumia mzigo usiku kutoka Ulaya kutoka wapi alafu wanakuambia wanakulishia na picha na kila kitu alafu wanakuambia utume hela kwenda sehemu hizi upo mwingi sana mtandaoni afili sijui au maafisa wanautambua huo ili kuelimisha watu hai eh sasa bwana tunashukuru sana bila shaka kamanda pia umemsikia huyo 
ngoja tupokee simu tatu halafu tuta uh, tutajibu kwa pamoja halafu na mingine tutayapokea anasema anaitwa teacher D anasema uh, wete uh, vijana wanalinda tunalipa kila chumba elfu moja kama ni mpangaji sehemu za biashara elfu mbili halafu tukiibiwa wakiwa kazini hatupewi fidia wakati wowote wamekabidhiwa mtaa na kwa nini hawakusanyi nyumba badala ya chumba ili limekaje kamada ni sheria iliyowekwa au limekaje naomba tusaidie mhm okay nipokee simu hii halafu tuyajibu haya kwanza halo Halo kaka David Gile habari ya hapo 98.1 hapo Radio FM. Salama bwana habari yako? Ah habari yako salama kabisa kaka David Gile unaongea na Tadeo Mwazende pande za Simba makaburini? Ndio karibu sana. Nilikuwa nawapata vizuri sana kaka David Gile. Sawa sawa karibu sana bwana Tadeo Mwazembe una swali lolote maoni ushauri? Nee kaka David Gile hata sikuwa na nikupongeza wewe wewe mwenyewe hapo kaka David Gile kwa kutuletea mm. kuweta wa jeshi la polisi. Nashukuru wana. Una kuna watanzania wengi paka sasa hivi mm. tunakuwa tunaibiwa tunaibiwa kirefu sana lakini cha msingi ninachoomba ni muombe tu mkoa hapo basi hii elimu au anaisambaza mkoa kwa mkoa kuna kuna mikoa fulani sasa wanaibiwa sana kupitia kwenye hiyo hela mtu anakwambia anakupigia simu anakwambia nitumie hela kwenye namba hii hapa wengi wao wanalia sana na nasikia lakini kama wewe ni muungwana basi kama wewe ni mkoa fulani basi mpigie ndugu yako aya ndiri jambo tuendelee kuis tuendelee kuidhibiti zaidi hapa kwenye nani kwenye hii kwenye kukula, kwenye kuna nini line kusajili line mmm utakuta ni kweli kuna wakala wanakuja anakuambia bwana kama una kitambulisho cha kusajili line basi mimi nakusajia kwenye kitambulisho changu lakini baadaye nakusajia kwenye kitambulisho chake lakini baadaye hiyo namba hiyo line baada baada ya siku ngayo tatu au wiki kupita hiyo line inakuwa bado inakuwa haifanyi kazi ina maana hapa ndakuwa ameshakusajia line ambayo mpaka sasa hivi namba ya sita kuwa kuijui pia Asio namba 10 hawa anakuambia kabisa namba 10 nitakuwa nakutajia mimi mwenyewe ukitaka kutoa hiyo hela kama mtana atakuwa anakutumia atakuwa anakutajia mimi mwenyewe namba 10 kwa hiyo inakuwa kama ni ujanja ujanja fulani hivi nadhani wa Tanzania kama wanalisikia hilo tuwe 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 na elimu atuwe tuelimishe kwa kweli Haya sana sana bwana Tadeo Naam Naam shukrani sana bwana Ah sala Tadeo dile Ndio ndio Zato ni ni mmoja tu huyo mkuu wa jeshi la polisi basi atasamba hiyo elimu isambaze mkoa kwa mkoa kuna ambao mpaka sasa bado hiyo elimu wanakuwa hawana ndodo na tunaibia kesi sana kwa David Gile. Haya sana sana bwana amesikia uh, bila shaka atalifanyia kazi hilo. Kwa kuongezea hapo kamanda Misimi, uh, moja kati ya, ya maelezo yako hapo awali pia umesema kuna hawa ambao umewasambaza katika sehemu mbalimbali katika kuwasaidia. Endapo sasa uh, hawajafanya yale ambayo pengine nyie mnakusudia mwananchi achukue jukumu lipi e, kama kuna sheria ambazo pia a, zina zina zinamsaidia mwananchi wa kawaida achukue hatua zipi karibu e, umeuliza swali zuri kwamba mfano wa polisi kata wamepangwa kwenye kata alafu hawaonekani kwenye kata zao hmm. wala hawaonekani kutoa elimu hawaonekani kuwashirikisha wananchi tunaomba tafadhali kama kwenye kata yako tumempanga mtu hafiki hmm atoe elimu humuoni akienda mashuleni kuopa elimu watoto wetu kwanza kuna kuna mradi unaitwa usalama wetu kwanza huu mradi tumeuanzisha mahususi kwa shule za msingi kuwapa ABC za kiusalama watoto anapoenda shule anatakiwa awe namna gani akwepe vitu gani anaporudi anatakiwa afanyeje na kadhalika anapofanywa tendo chochote anatakiwa atoe taarifa wapi lakini huu mradi pia umesaidia sana sehemu nyingi kuarudisha watoto wa toro shule mpaka watoto wadogo kwa mfano eh, kuna kipindi fulani nafikiri kwa maeneo ya Tegeta eh, vijana wetu kutoka makao makuu alienda kule wakaonye wakatoa elimu mm. wakaambiwa sehemu ambayo wanaenda kuvutia bangi yani vijana wanaochukua badala ya kuambia waende shuleni wanawapeleka wanawavutisha bangi na wakawa wamezoea bangi na wakawa wamerudi shuleni kwa hiyo pia watoto wa toro watukutu pia tunaongea nao huko kwa mashuleni tunawarejesha kwa hiyo wameambiwa mashuleni shule za sekondari wanatakiwa wapite waongee na wale watoto wa kike e, wawatahadharishe bia matendo fulani wataingiza kwenye mimba za utotoni itakuwa yapata magonjwa na kadhalika lakini pia kutoa elimu kama kwenye mtaa wako hajafika kutoa elimu e, ni haki yako wewe mwananchi kupata elimu kwa sababu hawa kama alivyopangwa askari kulinda benki kulinda uh, kufanya kazi kwenye chumba cha mashtaka mnaposema wengine wanasema CRO mm. yani kufanya kazi ya upelelezi wa majalada 
kufanya kazi ya doria na analipwa mshahara huyu analipwa mshahara kwa kazi ya kwenda kuwa polisi kata kwenda kushirikiana na uongozi wa kata kujadili changamoto za kiuhalifu na nyingine zinazowakabili wananchi wazitafutie ufumbuzi katika ngazi yao na zile ambazo wanashindwa kuzifanyia kazi wazifikishe wilayani ziweze kufanyiwa kazi kwa hiyo ni haki yako we mwananchi na sio kwamba huyu mtu aliyepangwa huko na mkuu wa jeshi la polisi Tanzania afande kabili si wambura kwamba ana anaweza asiende au aende aende na aonekane akifanya kazi na kama hafiki mwananchi piga simu tupigie simu kwamba kwenye kata yetu hatujai kumuona huyo polisi kata wakati tuna kero ya ya vijana wanavuta bangi wana tuna kero labda watoto eh, na, wanafanya hivi na hivi kwa hiyo ni haki yako sio sio kwamba ni, ni ni kitu cha upendeleo hapana mm. ni haki yako wewe na analipo kwa ajili hiyo kwa hiyo tunaomba kama kuna sehemu ambayo hafiki na hafa, sio kufika tu kwa sababu anaweza kafika ofisini wakakaa pale ofisini waka, waka wanazogoa tu aende kwa wananchi kutoa elimu wakalishe kwenye vikao wajadili changamoto za za mtaa wao kama kuna uhalifu kwamba umekosekana patro ya doria waambie wananchi wachague vijana wafanye eh, doria ili kuzuia uhalifu kwa hiyo hilo naomba niliweke hivyo mm. na kwa kweli viongozi eh, wa jeshi la polisi chini ya mkuu wetu wa jeshi la polisi tuko makini na tuko serious sana na hili jambo kwa kisha kwamba maelekezo ya serikali ya homa ya sita yanatekelezwa inavyotakiwa e, kuna bwana mmoja amepongeza kwamba e, e, tunashukuru kutoka kibaha pia amesema ishayo kupitiwa na jambo hilo bahati nzuri tumepata ushuhuda kwa huyu mwezetu wa kibaha kwa Matias mm. kwamba naye ishayo kufanyiwa hivyo na analia e, ni ushuhuda kwa hiyo mtu usije ukajifanya u, Uh, kwamba haiwezekani nawezekana muhimu ni kuwa ripoti na ukiona dalili za aina hiyo mkatae na otoe taarifa kule Kinyerezi uh, kwamba elimu nzuri tunakushukuru sana ndugu yetu kutoka Kinyerezi nafikiri yeah. kwa Kinyerezi uh, kuna uh, umetuongezea jambo kwamba na kweli kuna watu sasa hivi kwenye mitandao mitandao hii uh, maendeleo ya sayansi na teknolojia ya imekuja ili tusaidie kurahisisha kazi zetu lakini wahalifu sasa wanaitumia vibaya na watu wengi wameshaambiwa kwamba nimekutumia mzigo e, fulani nimeona tu picha yako nikakupenda sio nani na wakati mwingine wanachukua hata e, picha za bibi au mababu waliokufa zamani huko Ulaya au wapi na watu wengi huwa tunadanganyana tunaambiana kwamba kuna wazee wako huko wana mahela mengi madola hawana hata mtu wa kuapa anaweza kakuona picha yako akakutunuku akakutumia zawadi sio na nini na watu sasa siku hizi watu wanatanguliza tamaa zaidi badala badala kujiuliza maswali yani mimi amenipenda kwa sababu gani anitumie hizo fedha kwa sababu na dunia ilivyo sasa hivi hali ya uchumi ilivyo ni nani ambaye anatoa tu zawadi ovyo ovyo hivi kwa hiyo ni vizuri ndugu yetu Kinyerezu umetutadharisha na hilo lipo na Watanzania wanaotusikiliza hebu pia neni elimu amna zawadi ya bure bure siku hizi ya aina hiyo eh siku hizi hakuna kwa sababu alafu anakuambia kama kweli yeye amekutunuku na anakupenda na amekutumia mziki wanaenda sasa kuulize akuambie tena nitumie hela ya kukutumia si angekutumia sana uwezo angekufikishia hmm. eh, kwa mfano serikali zinavyopewa fedha za mikopo ambazo za maendeleo ha, si, eh, of course zinakuaga na riba lakini aweze kusema ili tu, tuweze kuipost hiyo hela basi tutumieni kiasi fulani ili tuipost hamna kitu kama hicho kwa hiyo wa Tanzania msikie na tusidanganyane hakuna watu vitu vya bure lazima utoke jasho ndio upate kitu ambacho unatafuta una lakini mticha ametuambia kwamba mm, teacher uh, Diwa Temeke. Uh, mm. Yeye yeah, anasema kuna vijana uh, uh, nimeshali kumbuka uh, uh, kwamba kuna vijana wanalinda alafu tunaibiwa tulipi fidia uh, uh, kwa inakuaje um, sheria imekaje uh, imekaje yeah. nafikiri hili uh, polisi kata wako pia mnatakiwa mlijadili wanaacha mwanya wapi mpaka watu wanapita wanaibiwa um, lazima mwena ni kusema kweli katika almashauri nyingi wametunga sheria ndogondogo wanazita by laws ambazo zinasimamia ya masuala ya ulinzi 
na ndio maana tunahimiza hata halmashauri nyingine ambazo hazijatunga ziweze kutunga hizi sheria ndogo ndogo ziweze kufanya kazi lakini lingine amesema ni kwa nini wanachukua kama chumba moja nyumba moja ina wapangaji wengi kwa nini wanachukua wapangaji wote eh, kiutaratibu mtu yote ule mwenye miaka nane na kuendelea kama ana matatizo ya kiafya na wala sio mzee hmm. eh, kwenye masuala ya ulinzi na usalama anatakiwa ashiriki yeye mwenyewe kwa kutoka au kama kutafuta vijana kwa sababu utaratibu wa kuanzishwa vikundi vya ulinzi shirikisho unasema hivi kwamba kama kutafuta vijana ungawaje wengine wanaoita polisi jamii sio polisi jamii wale wale ni, ni vikundi vya ulinzi shirikishi askari wa ulinzi shiriki sio polisi jamii polisi jamii ni falsafa tena pana sana unaweza ukaisoma kuanzia darasa la kwanza mpaka la mpaka chuo kikuu kwa unaisoma tu kwa hiyo eh, kwa sababu kuna research nyingi zimeandikwa na kadhalika kuhusiana na jinsi inavyofanyika na manufaa yake na faida ambayo imeshaleta duniani ambayo uh, chimbuko lake ilikuwa ni huko uh, Uingereza na mtu mmoja kwa anaitwa Robert Peel uhalifu ulivyozidi sana huko Uingereza wakatafutwa watu wa kutafuta e, suluhisho na wakaona kwamba polisi wanavyofanya wanafanya kama nilivyosema kwamba wanakuja kupambana afu wako mbali na jamii kwa hiyo ndio akaanzisha hiyo falsafa na akaanza kusema kwamba polisi ni watu na watu ni polisi na ili polisi waweze kufanya kazi vizuri lazima ashirikiane na jamii kwa hiyo e, wanapotaka kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi wanatakiwa wakae kama ni mtaa wajadili changamoto za kiuhalifu e, utatuzi wake ni kuanzisha kikundi cha ulinzi shirikishi wachague vijana miongoni mwao wanaona hao wanaweza kufanya alafu ndio wanamuita askari e, au polisi kata aje kuwapa ABCs za ulinzi shirikishi namna wanapotakiwa wafanye mbinu za ukamataji salama kwa sababu ukamataji sio kwenda tu kichwa kichwa unaweza nayo kaumia kwa hiyo ndugu yangu e, utaratibu ndio huo lazima mtu ashiriki sio kwamba eti nyumba nzima ndio yani nyumba moja basi watoe aa wewe ni mtu mzima tena wengine wana familia lazima ushiriki katika hilo e, lakini pia ametushauri ameshauri kwamba watu wapigie ndugu zao waelimishe e, e, lakini pia amesema hii elimu ni sambaze nchi zima na kushukuru sana kwa ushauri mzuri na kama nilivyosema awali ndio maana sisi tuna program maalum ya makao makuu ya polisi ambayo inasimamia na commission wa polisi jamii pande Faustin Shiogire ambaye ameshazunguka ya mikoa ambayo nimeitaja Arusha, Kilimanjaro, Rufiji, eh, Tanga, Mbeya na kule Kagera na inaendelea na jana tulikuwa hapa Dar es Salaam eh, tukiendelea na, na, na hiyo program ya kuwajengea watu eh, eh, elimu eh, ili waweze kwenda kutoa elimu kama ulivyosema kusambaza hii mambo ya utapeli wa waelimisho jamii ili tuweze kuzuia kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza katokea vijijini huko akafika hapa Dar es Salaam hmm. naye akadanganywa kwamba simu yako utaiongezea speed kutoka 4, 3G kwenda 4G hajui ni nini ya anajua labda simu yake itakuwa na internet labda atakuwa haweki hata fedha akaingia mkenge na ila zake zikaibiwa e, na mimi nitakuwa nime sema vizuri tutaisambaza kwa kiwango kikubwa sana na ndio maana niko Dar es Salaam hapa na leo pia nitakuwa kule zake mjioni kuanzia saa kumi nitakuwa na timu ya maafisa pale tukiwa pia na kamanda wa polisi mkoa eh, wa wakanda maalum ya Dar es Salaam Jumane Mriro eh, tutakuwa naye pale kutoa elimu hii pia eh, na kesho tutakuwa tandika na kesho kutwa tutakuwa tegeta Sawa. Uh, anaitwa Jackson uh, kutoka Sanawari Arusha huko. Anasema kamanda, hivi mnashirikiana na mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA na kama mnashirikiana, kwa nini hizi laini ambazo ni, zinatumika kwa matapeli bado zinakuwa mitaani? Ni hayo tu naomba nisaidiwe uh, afande. Okay. okay. Nizungumze na huyu. Hello. Alo mtoto mtazamu. kapunguza sauti ya redio yako ndugu yangu tusikilizane vizuri. Ndio karibu sana unaitwa nani? Ndugu mtangazaji mimi natoka Kimara. Ndio. Dar es Salaam. Karibu sana. Okay, nimependa nichangie jambo moja hapa kuhusu maadili na namna ya mwenendo wa jamii zilivyo. Mm 
moja kwa moja ni kwamba kuna tatizo kubwa linatokana na uh, watu wengi wanadamu kutoka kwenye mpango ambao upo kama asili ya mwanadamu na hii imesababisha kwamba tuenende katika mazingira ambayo sio na jambo la pili ni hili la kama huyo aliyeshangia mwenzetu akasema kwamba wale wanaotoka kwenye wale wale shirikishi wanaolinda mm. wanaolinda alafu bado wizi unaendelea ni kwamba jamii unakuta zinakaa au ni kata inakaa lakini wanaochaguliwa ni wale wale vibaka wanaokuja kuchaguliwa ukisema watafute wengine ambao labda wanafaa zaidi kwa hiyo kwa hiyo kazi ya ulinzi ya kulinda jamii unakuta wale wengine ni watu wanaenda kwenye majukumu yao sasa wale waisokuwa na majukumu ndio wale wale wanaokuwa ni vibaka inabidi wale ndio wachaguliwe sasa wale wale tunaona kuja kufika tena kuanza kuwaibia wale wale wana jamii ambao wanawalinda. Hilo ndio tatizo moja kubwa na linaweza likaangaliwa kwa namna ya linavyoweza kuangaliwa likafanywa kazi kwa kwa, 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 namna, kwa namna ambavyo imeendelea kuelezewa hapa. Haya bwana, asante sana kwa maoni yako hayo. Shukran. Uh, Victor Mguno na swali hapo kwa kamanda. Okay labda pengine sasa hivi kuna wimbi limeibuka pia hawa watu wa mitandao ya simu kutembea katika nyumbani hawa wengine hawavai hata vile vi, vitu vinavyofahamisha kuwa labda ametokea kampuni ya Voda na wakati mwingine kimoja kitambulishwa anakuambia hatujapewa sisi ni vijana tu tunapewa line tuende mtahani pia inao haya makampuni ya simu inabidi wapewe taarifa waambiwe sasa watu wa watambulike vipi wale watu ambao wanapita barabarani na mitaani katika majumba na mna gani ya kusajili line ili watu waweze kuamini kwa sababu na mmoja wapo imekuwa ni matapeli mm-hmm. lakini pia kingine kuna wimbi pia la utapeli kwenye stand ile ya mbezi ya daladala pale David Gile pale mm-hmm. kuna sasa hivi umekuwa abiria wanakimbilia daladala wanapokea kuna wengine ni wageni wengine hawajui stand ya magufuli pale wanashuka pale wengine hata jamaliza kushuka ndani ya daladala tayari ameshakapuliwa begi lake kwenye kwenye dirishani alafu unakudanganywa pia hadi kupelekwa kwenye mabasi ya mwendokasi wa kijua ndo mabasi ya kwenda mkoani na tayari utapeli pale pale anamwambia kata tiketi kwa njia ya simu anajidai ni zile mashine za electronic kumbe ni, sasa usa ule unakuta ni wengine ni kama hivyo walivyosema kama ana mru umeenda haelewi kwa hiyo naye anajua ni sahii labda ndo mashine ndo inafanywa kwenye simu kwa namna hiyo inakuwa tayari ni wimbi sana na kingine kuna hawa wanao walinzi shirikishi kweli wanateuliwa wanachangiwa na jamii wanapewa hela kwa ajili ya kulinda unakuta sasa wa, wengine inabidi baba wawape elimu hawa wanaopewa majukumu ya kulinda na wale kusimamia katika kila mitaa wawe makini sababu wamekuwa wao ndo tena chanzo la kufanya tena wimbi kubwa tena la wizi tena kutokea katika mitaa mbalimbali ni haya sawa sawa asante okay. sana na sawa sawa na ile la mm. Victoria okay Uh, wale wanaotembea majumbani yao niliyowaelezea uh, kwa sababu kama ni mtu unayetembea kwenye majumba watu tumesema um, lazima kuwa na tahadhari uh, kwamba lazima awe na utambulisho maalum lakini pia ni vizuri kama nilivyosema msikilize ma, 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 mazungumzo yake makampuni ya simu yanayowatuma watu nafikiri nao wakati mwingine muwatafute waje wazungumzie haya mashati ambayo anatakiwa na wapa hawa vijana wao kuhusiana na kuhamisha sijui fedha kwenda kumuamala huu au kununua vocha au sijui kutukua simu laini ya simu aingize kwenye chombo chake alichonache au simu mm. yake mm. hilo hakuna maelekezo ya aina hiyo hata ukiangalia message ambazo makampuni yanatumia wanasema hapana kwa hiyo hilo ni lazima tuangalie lakini pia hizi kata watendaji wa kata wa mitaa wao ndio wenye jukumu la kwanza pia la kuangalia usalama wa wananchi wao ukisoma ile sheria ya serikali za mitaa nafikiri namba saba na namba nane inazungumzia wazi kabisa kwamba ni jukumu la serikali za mitaa kuhakikishia wananchi wao usalama sasa tuwakumbushane hawa ndugu zetu wa serikali za mitaa wajue pia hao watu wanaopita kati mwingine pia wa wahoji vitambulisho na kadhalika ili kuweza kujua kwamba hawa ni watu halali. Kwa hiyo hilo kama ulivyosema uh, Victoria ni nafikiri wanasema kwamba wajapewa vitambulisho na makampuni yao ni vizuri pia wakawa wana wana wanahojiwa wana na kuhakikisha kwamba basi ni watu ambao ni halali. Kini kusiana ila stand ya, ya mbezi mm. kwa ya daladala 
Nashukuru umetupa hili tutaongea na kamanda wa kanda maalum Dar es Salaam aweze kulifanyia kazi eh, kwa sababu ni tatizo ambalo kama ulivyosema lipo eh, mtu ametoka hajui ametoka kijijini anaambiwa kwamba anaingizwa kwenye basi la mwendokasi akidhani kwamba ndio la la, la la kwenda mkoani kumbe sivyo ni jambo ambalo sio vizuri mwananchi anapata shida kutafuta nauli yake alafu unaweza kutoka wakati mwingine ametoka hata hospitali anafanywa hivyo kwa hiyo tutamtalifikisha ili liweze kufanywa kazi na watu lakini pia wasimamizi wa hizi stand mm. e, nao tunawataka wawe wawe makini wawe serious na usalama wa, wa watu hao watu waina hiyo wana mashine sio kata tiketi kumbe sio wa, wala wakati tiketi wawe makini kwa sababu tatizo kubwa ambalo tulilonalo ni kwamba watu tunashindwa kutekeleza majukumu yetu ipasavyo kwamba hata unapomhudumia mteja eh wakishe pia anakuwa salama kwenye eneo lako usitegemee kwamba polisi ndiye afanye na wewe kwa sababu wewe watakapopeleka sifa mbaya kwamba ukienda kwenye eneo fulani basi utafanyia uhalifu hawataenda tena na utakuwa unapoteza wateja. Wa, wa, wa Hii kitu tunachoitwa huduma te, bora kwa mteja lazima tuhakishe ba kila mmoja anaizingatia. Eh walio kabiziwa stand waimarishe hizo hivyo ulinzi. Lakini jambo jingine ambalo umezungumzia kuhusiana na hawa vijana nao wanakuwa na wimbi eh, hawa polisi kata tutawaelekeza nao kwenye kata zao wachambue hao watu upya kwa kuzingatia viongozi wa serikali za kwa sababu wamiliki wa hawa vijana mm. ni hawa viongozi wa serikali za mitaa ndio wanaowatakiwa wasimamie sasa kama wametumia kile kigezo cha mchawi mpe mwanao mtu mwanao ile mm. ale mm. uh, lazima waliangalie mara mbili mbili kama ndio hao kweli au wao hawafanyi ile kazi jinsi wanavyotakiwa au hawana mbinu sahihi za ku, za kufanya hivi kwa sababu wakati mwingine unaweza kukuta pia nao wamepangwa kufanya doria usiku wanapeana tena nao zamu ya kwenda kulala awe wachache wachache ndio wanakuwa mitaani na walifu yeye anachoangalia ni fursa umelegeza wapi ili aweze kupita afanye uhalifu kwa hiyo tu yote haya tutaya, tutayafanyia kazi e, bwana Jackson amesema hivi tunawasiliana na TCRA hmm. tunafanya nao mawasiliano sana na kulingana na kumbukumbu zetu bwana Jackson Haya mambo yamepungua sana yale ya kutuma fedha kwenye nani yamepungua sana kazi kubwa imefanyika na inaendelea kufanyika na serikali na serikali inaendelea kuwekeza ili kuweza kuwa na vifaa ambavyo vitatusaidia kuendeleza kuwakamata hawa watu kwa hiyo eh tu tu tu, tu, tu Jackson hata ukiangalia sasa hivi zile message sasa hivi zinaendelea kupungua kwa kiasi kikubwa sana na baadhi wamekamatwa wengi wamekamatwa na wafikishwa mahakamani lakini na ndugu yetu kutoka Kimara amesemea kuhusiana na maadili tumeacha ile mpango wa asili wa binadamu ni kweli kabisa na ndicho kinachotuponza tukidhani kwamba tunaenda kwenye usasa zaidi wakati mwingine unaweza kukuta mimi mzazi nasema ah mtoto huyu muache tu akikua ataacha hakuna hata acha ataendelea na tabia hiyo nimesema kule mwanzoni kwamba mtoto anaanza kulelewa akiwa na umri sifuri mpaka miaka nane ndipo unamjengea misingi ya maadili mema ya kujua mema na mabaya ukikosea hapo mzazi ujue utakuja kujuta baadaye ndio watakusababishia eh, magonjwa ya moyo ya kisukari ndio watakao kutaka ufe mapema ili warithi eh, ndio watakuwa nakulazimisha utoe hela ya kwenda disco usiku kwa sababu wewe hukumjengea wewe wazazi ndugu yetu amezungumza vizuri sana tunakosa ile misingi ya asili ya ubinadamu tumeiacha nimesema tunawafanya watoto wetu tunawalea hmm. tumefika mahali tunawalea kama kuku wa kienyeji tunamfungulia anaondoka basi tunakutana naye kumfungia kwenye banda e, lakini pia amezungumzia kuhusiana ili ila ulinzi shirikishi walifu naendelea hmm. tutaendelea kulifuatilia kama wataalamu ili kuhakikisha kwamba basi hakutakuwa na malalamiko tena kama haya e, na sote tushirikiane e, tatizo letu wa, lingine ambalo huwa tunaliona sisi watu wanazungumzia pembeni badala ya kufanya kwa vitendo 
mimi nasema kwa mfano maswala ya ajali kwa mfano hebu tuulize siku moja tukae tumuulize eh, afsa mtendaji wa kata kiongozi wa serikali za mitaa ni mara ngapi amekaa na vijana wake wa boda boda kwenye eneo lake akawaelimisha juu ya mwendo kasi akawaelimisha juu ya kufuata sheria za usalama barabarani sasa wewe kama wewe kiongozi unasubiri tu kuitwa eh hey, kiongozi wa serikali ya mtaa tunaomba toe neno kwenye mazishi wewe bwana wewe wewe uji, na, we, mimi na wewe lazima tujitafakari tufanye hivyo lakini pia nisisitizi kwenye ile la ajali nimelikumbuka hmm. sisi jeshi la polisi tunasema ndani ya Tanzania tukiamua sisi wa Tanzania kwamba ajali sasa basi linawezekana kwa mfano sisi asubuhi wewe na mimi ukiamka mkiamka mnaambia naje mnapeana tahadhari kwamba bwana wewe ni driver boda boda wewe ni wadaladala wewe ni abiria embu zingatia yale ya usalama barabarani ili urejee salama tuwe pamoja tukiambiana hivyo hizi ajali mbona rahisi sana na nchi nyingine zimefanya hivyo e, tusitegemee kwamba eti kuja kufunga sui mitambo mikubwa sui na nini ndio itakontrol ajali ajali itazibitiwa ita, ita na kubadili akili zetu fikra zetu tuwapo barabarani naomba niongeze hilo Sawa sawa. Tunasonga mbele msikilizaji. Anasema uh, kamanda, tunaomba serikali kulingana na kuwa na polisi katika nchi nzima sasa operations za kile kijiji ziwe zinafanyika mara mbili kwa wiki. Na tunaomba mtaa wa Rufu uh, Rufu Mbande uh, temeke huko uh, mpaka mto Mzinga uh, kwenda upande wa Mkuranga. Uh, maana huko uh, ndio chochoro la walifu uh, huindu ghetto kutoka huko. Bila shaka kamanda pia ametoa E, mailikezo kwamba hapa e, baadaye watakuepo na kamanda Muliro e, maeneo huko Temeke e, kuhakikisha e, elimu hii inazidi kutolewa. Nipokee simu yako hapa msikilizaji e, kwenye laini hello. Hello. Habari asubuhi. Nzuri habari za studio. Salama bwana, karibu sana. Asante, naongea na Senyambe napatikana maeneo ya Kiwalani. Karibu sana bwana Senyambe kutoka Kiwalani. Asante. E, mimi nilikuwa na, na ushauri kidogo kwa jeshi la polisi Ndiyo. na hata wa walinzi ambao ni wa mtaani. Kwanza nataka tu ni waambie raia wenzangu kila mtu ajaribu kuwa makini na jambo analolifanya ili kupunguza kazi ambazo sio za lazima kwa jeshi la polisi na hata kwenye ama kampuni kutokana na kitu kinachoitwa uzembe. Kwa so, kuna vitu vingine tunavyofanya inakuwa ni, ush, ni uzembe dhahiri kwa tupunguze ili tuwapunguzie kazi wafanye zile kazi ambazo e, zinakuwa ziko juu ya uwezo wetu. E, ushauri wangu ni kwamba ulinzi wa sungusungu huko mtaani ni watu ambao wale uweze wenyewe wanawajua wale sungusungu na wezi mara nyingi huwa wana akili nyingi sana. Yaani wao katika kufanya kwao kazi wamegawanyika katika makundi ya matatu kuna kundi la kwanza ambalo linaitwa ni wachoraramani. Halafu kuna kundi la pili ambalo ni la wafanyaji kazi, yani kwenye tukio. Halafu kuna kundi la tatu ambalo ni wauzaji mali tu zile zinazopatikana kwa njia ya wizi. Na kila mtu anatumia ujuzi wake kufanyia kazi lile kundi aliyokuepo. Sasa na sisi tuwatangulie hao walimu mbele kwa sababu e, walifu wale hawawezi kusubiri tu sungusungu kwa sababu wanatembea kwa makundi wanaona wako kuna ile kule basi na wenyewe wanafanyia kazi kuna hiyo wajaribu na sisi kutengeneza kitengo kama cha kwao kuepo na vitengo vya upelelezi ambavyo vinakuwa vinawafanyia kazi wale halafu kuepo na vitengo vya wafanyaji kazi na wale ambao wanaofuatilia hata zile mali wanazo ziiba tuende kama wao wenyewe wanavyokwenda lakini tukitumia tu nguvu nyingi kusimama kundi sehemu moja basi kama leo sema kamanda hapo studio wanatumia udhaifu ule ule kwamba fulani na fulani wanaolinda saizo ameenda kulala na wale wa ramani kwa sababu ndio kazi yao basi wanaelekeza tukio linafanyika same flani. Kwa hiyo tuwatangulie mbele kwa kuwa na mbinu sahihi ambazo zitakomeza ili tatizo. Asante. Asante sana bwana Sinyambe kutoka huko maeneo ya Kiwalani. Ngoja nipokee simu moja hapa alafu baadaye 
tupate uh, kujibiwa haya ambayo tuna ya zungumza. Uh, kwenye laini hapa ni zungumze na msikilizaji. Hello. Hello. Ndio. Eh hey, habari? Salama mzee wangu, habari ya asubuhi. Safi unaongea na Rajabu hapa. Karibu sana mzee Rajabu. Bye. Nice. Laini ngumu sana. Nashukuru sana umepata ndugu yangu. Karibu sasa. Uwanja ni wako. Kwanza ni mshukuru kamanda hapo. Mm. Ambaye ni muhimu katika taifa kumfikiriza mm. na kutuelekeza namna ya kupambana na uhalifu mbalimbali katika nchi yetu. Mm. Ni vizuri na kazi ya jeshi la polisi ni kuhakikisha mustarama wa raia na mali zao. Ah, mimi ningependa ku, kuambia jeshi la polisi na na watu wote kazi nzuri wanaifanya. Jambo la kwanza ningeshauri kwamba lazima warudi chini sababu sasa hivi ukiangalia kuangalia sisi tuliko chini kuna uwazi mkubwa sana katika jeshi la polisi na wananchi hakuna ma, ma, maelewano mazuri hapo kwa sababu sisi tunaiti kwamba jeshi la polisi linatuonea unaona alipo karibu na wananchi na wananchi tunalio huko jeshi kama sio la kwetu kama vile wamekuja wageni tunawaogopa kwa sababu hawana alijenga uhusiano mzuri na wananchi kwa hiyo kupata taarifa ni ngumu hata hata kama ndio kama tafiso hapo unajua kwamba ukiwaambia hawa ni wale wale ambao tayari wako msimu kwanza sisi wote muangalie vizuri katika watu ambao mna mna mna, mna waajili jeshi wanapenda jeshi la polisi au wanaona kwa sababu ya maslahi sasa akiingia mtu jeshi kwa sababu maslahi huyu atakuwa na na, na upendo mzuri wa mtu au atakuwa anazana mzima ya usalama wa raia hata ichukua hii wala hata jari vazi la polisi ni hicho mayaki atangalie maslahi yake hata kijari masuala yake maana wananchi wataanza kujenga wasiwasi na jeshi jeshi kutokana na hina ya mtu ambaye mnaye mwajiri je ana uhusiano mzuri na hiki ambacho jeshi polisi endaje liwepo lakini hata ukiangalia kwa kwa, kwa vizuri zaidi na kwamba walioko na jeshi la polisi hawana yani hawana upendo mzuri na ama ya jeshi la polisi salama wa raia na mali zao sababu tusije tukia na lawama wananchi kwa nini kuona jinsi ambavyo jeshi polisi anavyofanya kwa hiyo wako baadhi ya watu sio mrefu na jeshi la polisi sasa kama watu wao ambao sio waaminifu mnatarisi mna wananchi kwamba watu wao mnawezaje kuwa kuwa kuwaondoa hii jeshi polisi ibaki salama hii tusikiane vizuri sababu lengo la nchi yetu tuishi kwa amani na kuridhi hata kama kuna watu na jeshi la polisi hawako katika huu mfumo mnafanyaje au mmefanya utatubu gani hii jeshi ambao tunalalamika kwamba ukipeleka pale malalamiko hili inatoka ukipeleka pale naona hizo ni hizi unarushwa mnatarisi ili watu msafishe ili hiyo jeshi polisi nzuri sababu sisi tunahitaji mentali salama amba usimamie sasa ndani yake kuna amani, utulivu na bila wasiwasi. Sasa ikifikia wananchi tunaogopa. Kuna watu tunaogopa. Yaani wao ndio karibu naogopa. Hii kwa nini tunatujengea wasiwasi? Na kama kuna watu ambao wanatafuta mzuri, mnafanyaje hivi sisi tuende vizuri? Mimi ningependa mimi tuko na na kamanda wangu mkubwa. Ninaamini kwamba mm. jeshi la polisi kuna watu waaminifu. Kuna watu na nika sio waaminifu. Kuna watu wanachukua rushwa na jeshi la polisi na wanatafuta jeshi la polisi. Sisi wananchi tukibaini sisi tufanyeje hapo tukimwona mtu anaelekea kwenye mfumo sisi tufanyeje wananchi tukamataje je kama tunaruhusiwa kumkamata na kama tunakamata kwa watu watu wangapi tukichukua miliki hii sasa ni sio yetu tusaidie kwa kuondoa wale watu sio wamiliki mimi nafikiri kwa mtusaidie sisi wananchi tukibaini askari anachukua rushwa kwa muona na namna fulani au anajenga mali ya rushwa sisi wenyewe kabla sisi kwenye 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 tasia ya kukuru kwa maana huyu jamaa anataka rushwa na rushwa hii ili ike sisi anataka rushwa. Sasa huyu tutoto tunafanya hiyo tutoto hiyo ile hali. Tusaidie sio wananchi. Sasa sisi tuwajibike ili tusaidie sio polisi tulinde. Naona kwa mwezi wa hiyo salamu. Sisi mtusaidie namna ya kumkamata kwa ambaye anachukua rushwa. Sisi raia sasa tukabaini kwamba huyu sasa hii anataka rushwa. Hii rushwa hii mbili sio kosa. Sasa tunaweza tusege mtege ambao sisi tumkamate. Tuanze wa ngapi ili tusaidie kamilike. Asante. Sana sana mzee wangu Rajabu eh. Haya, uh, kama na misime karibu sasa kuyajibu haya. Oh, nashukuru sana. Tumepata michango mizuri na maswali mazuri. Mm. Eh. Eh, Aya bwana Sembe ametuambia mm. kwamba matukio mengine ni baadhi yetu tunakuwa wazembe ni matukio ya kizembe. Uh, kwa hiyo tuache uzembe na kweli haya uh, ni niongeze ni tu kwamba uh, binadamu baadhi yetu wamejeuka 
wanachoangalia ni kupata fursa ya kukuibia wewe au kufanya tukio la aina yoyote ile. Kwa hiyo uzembe kidogo tu kimwachia mwanya basi atafanya jambo lolote lile ambalo mm. e, litaleta madhara. Lakini ametoa ushauri mzuri sana kwa kitaalamu ambao pia tunaposoma kwenye mambo yetu ya ulinzi na usalama tunakutana nayo kwamba hawa waalifu wa, wa unawachora ramani kuna wafanya kazi kuna wanaonunua mali za wizi ni sahi kabisa na tunashukuru kwa ushauri wao na ametuambia kwamba tuwe mbele yao na ndio maana sasa tumesema sisi jeshi la polisi ndugu yangu na tunaomba basi hata polisi kata atakayopangwa kwenye eneo lako mpe ushauri uingie kwenye mjadala wajengee wananchi wenzako ushauri ili basi eneo lako lizidi kuwa shwari zaidi hmm. e, na si ndio maana tumesema tunataka tuachane na kupambana tuwe na na kubaini na kuzuia na ili ubaini lazima uende katika haya mambo matatu ambayo ametushauri bwana e, lazima uwe nayo kuwe na watu wa aina hiyo ya kuwatafuta hawa tafuta taarifa za wachoraji ni akina nani wafanyakazi ni akina nani wapokea mali za wizi ya kina nani hmm. na kusema kweli wapokea mali za wizi kwa kiasi kikubwa wanachangia Uh, hawa vijana ambao wanakuwa wezi wezi kwa sababu kama kungekuwa na mtu ambaye anapokea mali za wizi ina maana hawa wangekosa soko na wakikosa soko ina maana uh, TV inayoibiwa sio simu inayoibiwa itakosa watu eh, kwa hiyo ni vizuri tuendelee ku kuwa mbele yao kama alivyoshauri na tutafanya hivyo na ndio maana tumeanza hii program hakisha kila kata iweze kuwa na askari kata ili wafanye kazi tuweze kuwa mbele ya hawa wahalifu. E, mzee Rajabu amezungumza vizuri, tunakushukuru sana. E, kwamba turudi chini, tumejenga gepu na ndio nilivyoanza history yangu imesema tulijengewa utamaduni toka enzi za ukoloni huko. Hmm. Kwamba tukawa mbali na wananchi. E, sasa tunataka tujenge ule urafiki na wananchi, turudi chini, twende ngazi ya chini, ndio maana serikali ya awamu ya sita kule ngazi za chini unaona wamepeleka wataalamu ili na polisi tumepeleka wataalamu kule vijana hawa bado wadogo wana elimu yao waweze kukaa kule warudishe eh, uhusiano mzuri na na jamii kwa sababu huwezi kufanya kazi ya kuzuia uhalifu kama una ushirikiano mzuri na jamii na jambo ambalo tumewaambia polisi kata wana askari wote tumewaambia hmm. lazima uwe rafiki kwa raia uwe rafiki kwa raia ukishakuwa rafiki naye akakuamini ndipo atakapokushirikiana na wewe atakaposhirikiana atakapokushirikisha taarifa alizonazo za kiuhalifu kwa hiyo hilo ndugu ya mzee Rajabu ni swala zuri sana umelizoongea na ndio hilo tunalolisitiza lakini umesema kuna watu ambao askari ambao wanafanya vizuri sana lakini tuangalie namna tunavyoajiri lakini pia mzee wangu ni kuambie tatizo ambalo hata taasisi nyingine linapitia kama familia zitakuwa zimekosea katika malezi ndio hapo tunakuja tunapata eh, watu ambao hawastahili kwenye taasisi mbalimbali kwa sababu sio polisi tu eh, tunasikia hata maeneo mengine eh, watu wame, wame, wameajiri watu lakini umesikia ufisadi wamekula mali eh, umepelekea hela ya kujenga sui madarasa wamekula wamefanya nini eh, kwa hiyo bahati mbaya jeshi la polisi tunaajiri watu ambao tayari wameshakuwa watu wazima mwenye umri wa miaka 18 na kuendelea kama mimi misime nilikuwa nimelelewa vibaya na nilikuwa na maadili mabaya ya kuacha kutenda yale mabaya ina maana nitakuwa polisi mbaya na kushakuwa polisi mbaya ni kwamba familia ndio imeleta kitu cha aina hii kwa sababu uwezo kumpima mtu kwanza kijana anapokuja kwenye interview mm. anapojipaka lotion anawaka anakuwa mnyenyekevu lakini ndani ameficha mambo yake ambayo ameharithi kutoka kwa familia iliyomlelea ndio maana nafikia ndio maana tunawaambia sasa tuna mradi wetu tunasema familia yangu haina mhalifu kwamba watu warudi kwenye ile kuna ule bwana aliyesema tumeacha ile misingi ya ubinadamu eh, sasa sasa tuwafundishe watoto malezi bora lakini ushauri wako ni mzuri hawa wapo waina hiyo basi tutaendelea kufanya hivyo lakini pia amesema hawa ambao 
ni, ni hawana maadili wanatenda uhalifu tufanyeje sisi wananchi na kwanza ni kuwa ripoti eh? ripoti kuna namba za kuripoti haya watu hmm. lakini pia kama umeona basi anatenda uhalifu kumshikilia pia na kujulisha mamlaka tuje tumchukue tuchukue na ushahidi wake ili tuweze kuchukua hatua zinazostahili sawa kama anakuja tuzungumze na huyu halo wanaitwa sisiwe amina habari ya kwako safi kabisa karibu sana huyu ni violet dega wa bomba mbili kwa ustazi ukonga karibu sana kutoka huko nashukuru sana kwa kunitambulisha vyema kabisa kwanza kabisa napenda kuwapongeza askari walio hapo studio kwa kazi njema ya kutuelimisha mm. iliyo bora na iko vizuri kabisa mimi nimewaelewa vizuri. Sawa sawa. Na kingine napenda kuwapongeza askari wote walio kuwa waadilifu katika kazi zao. Maana tusipongeze wote kumbe kuna wengine wanafuata tu wenzao wanafanya vizuri wenyewe wanasindikiwa. Kwa hiyo wale walio kuwa waadilifu Mungu awabariki sana na waendelee kufanya hivyo. Mwanzo wa mada nimemsikiliza vizuri afande wangu hapo swala zima la kuhusu uzi wa mtandao nao wasajili line akatoa ushauri kwamba hata kama tutaona kwamba labda nina jambo langu sikimwamini askari polisi nina uwezo wa kwenda hata kwa serikali ya mtaa nikawaeleza wao wanaweza kunishughulikia yani kwa serikali yangu ya mtaa ya hapa bomba mbili kwa kweli mimi nanipa ukakasi nishawahi kwenda kutoa lalamiko moja kwamba kuna mtu ametoboa mfereji kutoka nyumbani kwake ameelekeza kwenye kwenye haya kwenye hii mfereji ya jamii haikufanywa yani haikufanywa jambo lolote nilitatwa madukuduku sana kwenye redio hapo na redio chombo kingine cha redio pia kusudi kulitoa kwa sababu yule ni mchafuzi wa mazingira kwa hiyo sasa tukianza tena tukiwapelekea na masuala ya mitandao hao wa serikali ya mtaa kama matatizo madogo ambayo yanazunguka mtaa wake tu anashindwa kuyatekeleza iweje kwa hili hilo ni moja hmm. na jingine nilikuwa ninatamani kwamba kwa sababu mimi najua kabisa hizi hii huu utapeni wa njia mitandao wa kutuma message wao namna nyingine ile kwamba kuna kazi na tafuta zina hizi mimi nisa kufuatilia yani unakuta kuna mtandao mmoja ndio wanatumia sana message yani kutumia huo mtandao yani anaweza kakutumia message message inaingia kwamba nitumie hela lakini tuma hela kwa namba hii au anaweza akakwambia labda nitolee mfano labda sigo imekuzawadia shilingi kadhaa kwa ajili ya huduma zetu tumekuzawadia kama ni mteja wetu ili kuweza kupata maelezo zaidi ya kuchukua hii zawadi yako ya mamilioni haya wasiliana nasi kwa namba hii ukiangalia kwa kina unakuta ile namba ile sema ni wasiliane nayo sio ya mtandao husika kwa hiyo sasa kuna namna moja nyingine kama hizi message huwa zinafika kwa ufasaha polisi ni kwa nini ule mtandao unaoonekana kwamba mtandao wao ndio unatumika sana kwa uharifu ni kwa nini usiweze kuwajibishwa moja kwa moja yani mtandao wenyewe wenyewe kama wenyewe maana kwa unakuta wakati mwingine unakuta ni mtandao mmoja ndio unakuta tumia namba hii namba hii namba hii kwa hiyo maana kama ni mtandao mmoja ndio unabezi sana wa matapeli kuutumia maana yake kuna sehemu wameachia mwanya labda kwenye namna ya usajili au wana connection na hao majambazi kwamba tupeni fursa hii tuweze kufanya hivi alafu kikasi unajua kutapeleka kwa mtandao kuna wengine wanafuatilia mpaka wanapata kiao lakini kuna wengine anasema asante nimetapeliwa na mshukuru Mungu kwa hiyo nakuta sasa kuna namna moja wanafuatilia sasa ningeomba jeshi la polisi liweze kufuatilia yale malalamiko ambayo yanakwenda pale waangalie ni mtandao gani unaokuwa una yani unatumia sana message kwa njia ya utapeli baada ya hapo wakigundua kwamba ni mtandao wa wa wa, wa, wa aina fulani basi moja kwa moja ni ule mtandao moja kwa moja yani kama ni sigo kama ni boda yani iwajibisho kwanza yenyewe kama yenyewe ninaamini tukienda hivyo kama wana mawakala wao wamewatuma huko ambao labda ndio wamesomea manake sasa hivi mambo watu wa IT wamekuwa ni wengi sana wanaojua kucheza na mitandao kwa hiyo kama wamewasambaza huku kwa manufaa yao binafsi na manufaa ya watu wengine ambao wanawafahamu wakipewa adhabu kali ninaamini itapungua na swala lingine huwa hmm. napata shida sana kwenye serikali zetu za mitaa za sasa hivi wanakuwa wamewekwa sijui hawajui majukumu yao Wiki iliyopita Jumatano kama ya leo kuna chombo moja cha redio kilikuwa kina mjadala juu ya kukomesha ajali za barabarani. Nilipata line na mshukuru Mungu nikachangia kwamba kuna baadhi ya madereva ninafuuza. Na hata hii barabara letu la bomba mbili, huko si madereva wa daladala, si madereva wa bodaboda. Ni wanakimbiza 
wanakuwa kama wako kwenye mashindano. Nimetoka kuongea ile siku na nikasema boda boda hawazingatii zebra wazingatii mimi. Nimetoka kuongea siku ya Jumatano ala alamisi mtu kaingia kwenye yani boda boda akatoka alikotoka akakutana na daradara nataka kuipopa ya upande wa kushoto kaingia kulia akakutana na daradara uto kwa uso kaigonga alivyodondoka chini akaingia vunguni alafu daradara haina break kwa hiyo manake alivyoigonga akatua chini manake sasa lile halina break mpaka litafia break ambayo anajua yeye kwa manake likampitia kifuani na haya madaladala yake yasiyo kuwa na mabreki na nini unakuta hata vio wakati wa mvua vio hayana. Yamepaki pale Mombasa na pale Mombasa pana kituo kikubwa sana. Sasa wanaanzije kuiruhusu gari ambayo haina breki. Atilia hiyo mimi nisha kuingia kwenye daladala nimeingia nimekaa mbele. Kukaa mbele pale nikagusa kile kirungu sisi na itweji. Gari ikaanza kuondoka yenyewe haina dereva inakwenda. Yaani ndo safari hapo tunaondoka. Nikabidi tujipige kijana ni gari naondoka. Aliye kwa mbele yangu kidogo mwenye na utaalamu pale mbele kabidi sasa akiingia katika zile breki za za kukanyaga kwa miguu yake akadamiza kwa mikono na dereva akaje sasa ndo akaingia nikasema sasa hii Mungu wangu ah singe kuepo huyu kaka huku mbele mimi vile leo ingekuja si tungeli gonga riaisi la mbele tungeingia kwenye mtaro yangekuwa majanga mengine na hapo po traffic ungekuja waanze kusema sasa wewe ndio umemgonga huyu ulipa fine ifanye hivi wakati muda wote wamekaa pale wanaitana wisi wanaitana changazi lakini kuna zitu hawafuatilii mwanzo nilipazaga sauti wakabadilisha sasa hizi na wale nao leo kuwepo na changani kipita tu na wenyewe wameshakuwa machangazi, wamekuwa mawisi. Sasa kitu kama hicho kilitokea pale, gari linaseleka lina, lina dereva, traffic kakaa pembeni, alafu kaendelea kupiga story na madereva. Sasa sisi haya badukuduku ambayo tupiapeleke wapi ambako tutakuwa ni salama zaidi. Kwa hiyo tunapata ukakasi wakati mwingine kwamba yawezekana hata hizi ripoti za uwezo wa mitandao ni zinasipa vituo sawa sawa tuna, tunashukuru sana Violet mm. ha, shukra sana eh muda wetu pia umekibia sana 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 Violet Dega kutoka huko Bombabili Ukonga eh kabla bisebe karibu tena asante sana na mshukuru Violet ameongea kwa kirefu kwanza huyu anatirisha maji machafu sijui kuna watu wanaitwa mabibi afya watu wa afya sijui kama washawaona wape taarifa na miongoni mwa vitu ambavyo tumesema police kata watafanya na kushirikiana na wataalamu wengine ni kujadiliana kero kama hizi zinazofikishwa na wananchi. Kwa hiyo unaposema tu yapeleke wapi tumeshakuletea ufumbuzi na tunakushukuru uendelee kupaza sauti usikae kimya kwa sababu tazizo kubwa ambalo tunalo baadhi yetu ni kukaa kimya tunaona mambo hatusemi lakini tunasemea pembeni. Kwa hiyo hata mimi nita nita nitaelekeza uh, kamanda wa kipolisi ilala magri gimba aje afuatilie ile eneo ambalo linatirishwa maji ili awaambie hao nao stahili na, na pia na mwenye almashauri ya mm, ilala yeah. wenye eneo hilo nafikiri kuna wasifanyakazi wanaosikiliza waeleze mkurugenzi wafuatilie ile eneo kwa sababu kama mtu unarudia hilo unarudia hilo alifanyi kazi kwa kweli ndio maana mwananchi anafikia mahali tuende wapi eh, lakini lingine ametoa ushauri uh, kwetu ni cha kufanya hasa hapo Mombasa anasema madaladala yanapanda yanapaki hapo mabovu ya sereka boda boda boda, boda anakimbia ovyo ulipiga paza sauti wakafanyia kazi nitalifikisha kwa mkuu wa huyu kamanda wa uh, kanda maalum lakini pia kwa kamanda uh, mkuu wa kipolisi ilala walifanyie kazi hmm. lakini wananchi pia wewe unaona lidaladala ni libovu usipande kwa sababu wewe ndiwe utakaye kufa utakaye uumia usipande hilo daladala likwepe na, na ukisha mkisha kwepa namna hiyo watabadilisha walete daladala nzuri tatizo letu na sisi tumekuwa na ile tabia ya ku, ya, 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 kuba, ya kupeleka lawama kama wazazi wetu wa kwanza waliofanya uh, Eva anaulizwa hivi anasema nyoka alindanganya Adamu anaulizwa mwanamke alinidanganya. Sasa hiyo dhambi tunaiendeleza tuachane nayo. Na wewe mwenyewe uchukue hatua. Mm. Kwamba huyu gari yake ni bovu sio mpaka traffic achukue hatua tuchukue hatua sisi kwa kuikataa. Hii daladala tusiipande. Tufanye hivyo. Lakini pia hao traffic wanaitana vifi shangazi. Embu tuwajue hao kwa sababu sisi hatujawaambia wakaitani shangazi wifi huko wakasimamia sheria na hilo tutalifuatilia dada yangu Violet tutalifanyia kazi usichoke kupaza sauti tuambie 
wahamasishe na wananchi wengine waseme ule ukweli ili tuweze kuchukua hatua na haya ulioniwasilishia ya mpaka daladala inasereka mtu anashika break alafu mtu anaitana shangazi tungemjua huyo askari kwa kweli e, tunajua nini she, namna kumshughulikia tunajua kwa hiyo sisi tuendelee kushirikiana ndio maana tumesema sasa tunakuja chini huku kwa wananchi ili mtuambie polisi kata tutamuuliza kwa sababu hata mimi nikiwa pale makao makuu wa mkuu wa jeshi la polisi akiwa pale makao makuu ana uwezo wa kumpigia simu polisi kata amuulize kwenye kata yako nimesikia hivi na hivi wewe umefanya kazi gani na nafikiri na idara nyingine mm. almashauri wilaya nazo zina utaratibu wa waulize ili wananchi wasiendelee kuona kwamba serikali yao ambayo wanalipa kodi ya kuiendesha hawatekelezi yale ambayo wananchi wana, 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 wanayataka kwa hiyo tufanye hivyo na tukifanya hivyo kwa kweli tutaifanya nchi yetu endele kuendelea kwa amani utulivu na mshikamano kwa kumalizia uh, neno lako la mwisho kamanda Misime. Neno langu la mwisho wananchi tunaomba mwapoke polisi kata ambao tumewaleta kwenu mshirikiane nao. Sisi jeshi la polisi tunataka kuondokana na kazi utendaji wa kupambana. Tunataka tuingie tuendeleze utaratibu wa kuishirikisha jamii katika kubaini, kuzuia na kupambana uhalifu. Na niwaambie Uhalifu unaanza kuzuiliwa kuanzia ngazi ya familia. Nyinyi wana familia malezi bora kukemeana. Mkianza nyinyi huku mitaani kutakuwa na, u, na uhalifu. Kwa sababu hata haya wabodaboda boda wanao kimbia kimbia sio watoka ndani ya familia. Tunaambiana nini? Watoto wao tunawaita sui panya rodi, wani wanakaa wapi? Wanakaa kwetu. Sisi tuchukue hatua eh tuhakishe kwamba tunazuia kuanzia ngazi ya familia kutoa malezi bora kuwajengea watoto kumjua Mwenyezi Mungu kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu lakini tukumbuke mradi mmoja ambapo nimesema jamani familia yangu haina mwalifu kila mmoja mimi na wewe jiulize familia yangu ina mwalifu ni kwa nini nifanye nini nishirikiane na na, 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 na na serikali ili tuweze kuondokana na hii uhalifu ndani ya familia yangu ndani ya mtaa ndani ya kata tukifanya hivyo kwa pamoja tukishirikiana lakini tuache visingizio vya kutupiana mpira sote kama wa Tanzania tulivyojengwa katika mshikamano tushikamane katika kubaini na kuzuia uhalifu. Kamana niko shukuru sana na maswali pia yamekuwa mengi sana lakini vile vile jumbe pia ziko nyingi kwa hiyo e, tukushukuru sana wakati mwingine basi ukipata fursa kama hii tukikualika karibu sana kamanda. Na kushukuru sana na washukuru sana na nawatakia kazi njema ya kuendelea kuelimisha jamii kuzuia uhalifu zaidi. Salamu nyingi zinatoka kwa balozi wetu wa nchini Malawi Humphrey Polepole amenitumia message hapa na mwambie msalimie sana kama na misimi. Na kushukuru sana na jana nilikuwa namuangalia alikuwa anatuongelea vizuri sana huko Malawi alivyokuwa anakabidhi msaada kule. Tunashukuru sana.